जी अभी कुछ देर पहले भी मालूम हुआ है कि एक एम एन एम पी साहब के इलाके में सफाई का कोई इंतजाम नहीं है पता चला कि एम एन एम पी साहब यहाँ पे कल पता नहीं परसों मास्क सैनिटाइजर और कुछ एहतियाती चीज़ें जो कोरोना वायरस से बचने के लिए है वो तकसीम तो की है लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जहाँ पर गंदगी हो वहाँ पर बीमारी ज़्यादा होती है अभी हम उनके इलाके में जा रहे हैं देखते हैं क्या सूरत है आपको भी दिखाते हैं उनमें गुजरने का रास्ता नहीं है जी बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में असलियत में जहाँ पर कुछ कदम आगे हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस सेंटर शिफ्ट किया गया बनाया गया है और जानते हैं इस इलाके की हालात कुछ इस तरह है कि कल यहाँ पे कुछ दिनों पहले एम एन एम पी साहब आए हैं उन्होंने गुरबा में मास्क तकसीम किए हैं सैनिटाइजर तकसीम किए हैं लेकिन सफाई की सूरत कुछ खास नहीं जहाँ पर हम बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं वहाँ पर छोटी बीमारी जन्म ले रही हैं और कहा जाता है कि एम एन एम पी साहब ने अपने चाहने वालों को मास्क दिए हैं ना कि गरीबों गुरबा को दिए हैं यहाँ पर राशन गंदुम आटा की बात की थी वहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं है आइए मजीद कुछ बात करते हैं आवाम से हमारे साथ बहुत ज़्यादा इस इलाके के जहाँ भी जो रहते हैं उन मास्क मौजूद उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं अपने एम एन एम पी साहब को उनसे दावे कर करके बड़े बड़े दावे किए गरीब बनाने के बीमारी ख़त्म करने के हॉस्पिटलों के वो अब क्या सूरत हाल से गुजरे उनसे जानते हैं जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ चार रत्ते वाला इलाके में मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा पीछे है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल्स हैं काम करने वाले यहाँ पे बेरोज रोजगार की वजह से इस एरिया को बहुत तरजीह है लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ ही सफाई का ख्याल रखते हुए कुछ हमारे साथ मौजूद हैं लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं क्या सूरत हाल है सफाई के मुतालिक और उनके इलाके के मुतालिक जी रजीम बसमीम जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे महल्ले में सफाई का ये हाल है ये तो जो आप देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी हालत में पड़ी है गली आप हमारे साथ हमारी गलियों में चलें दूसरी जो हैं उनमें गुजरने का रास्ता नहीं है बच्चे गिरते हैं वहाँ पे और दूसरे नंबर पे जैसे ये कोरोना वायरस वबा आई हुई है एक तो हमें कोई मास्क वगैरह नहीं मिल रहा है यहाँ पे एक नायाब है और मिल नहीं रहा दूसरी बात अच्छा और सुनने में है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एम एन एम पी साहब भी आए हैं वो क्या करके गए यहाँ ये उन्होंने अगर किसी को कुछ दिया होगा तो हमें तो नहीं पता लेकिन अगर उन्होंने दिया होगा तो किसी चाहने वाले को दिया होगा हमें तो किसी को कुछ नहीं मिला और दूसरी बात ये कि जिन्होंने इन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद कर दी है हमें दुकानें नहीं खोलने दे रहे हमारे पास तो कोई जरिया मुआश है नहीं लेकिन वो दुकानें बंद करने वाले बात आपकी बात में दुरुस्त करता हूँ लेकिन कुछ चीज़ को देख जब लॉकडाउन चीज़ बंद होती है वो हर जगह पे होता है चाहे वो देहात हो चाहे कुछ भी हो लेकिन इस गुरबत से हमें निपटने के लिए खुद अपना सामना करना पड़ेगा जो बात हमारी आज की वो सफाई की है एम एन एम पी साहब ने क्या सोच की इस इलाके में आए थे वोट लेने आए थे और क्या उन्होंने आज की जो सूरतें नजर आ रही है सफाई के मुतालिक वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं भाईजान मैंने खुद उनका यहाँ पे एक ऑफिस बनाया है मैं यानी कि वो वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ लेकिन मुझे इन दो साल में मायूसी हुई है और कुछ नहीं हुआ अच्छा। यानी कि कोई किसी काम की वजह से भी हमारा दिल उन्होंने कुछ नहीं किया जिस जैसे हमने उनकी सपोर्ट की है तब्दीली के लिए सब कुछ कोई हमें वो इशू नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमने उन यानी कि जो हमारी उम्मीदें थी उन सब पे पानी फिराए ये जो आजकल आपको पता है डेंगू की बीमारी अलहदा है ये जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ तो मच्छर ने भी मेरा अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो आपको जरूर दिखाते हैं सफाई की क्या सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि गलियों में पानी खड़ा हुआ अभी तक निकला नहीं बारिश का पानी है ये बारिश का पानी है और मैं आपको अगली गली में लेके जाता हूँ वहाँ पे गटरों का पानी लोग तसलों में उठा उठा के फेंक रहे हैं आपको मैं वो भी विजिट कराता हूँ चले जी इनके साथ चलते हैं आगे देखते हैं इलाके की क्या सूरत हाल है जी जी बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं उसी इलाके के अंदर उसी इलाके की सूरत हाल हमें अहले इलाके ने कहा आई हमें कुछ और भी दिखाते हैं आपको यहाँ की सूरत हाल ये है खुदा के कैसे यहाँ पे खड़ा होने को दिल नहीं कर रहा इन लोगों की हिम्मत जहाँ पे रहते हैं बीमारी के अंदर पतन कैसे रहते हैं आइए बात करते हैं ये जो भाई अपने इलाके को साफ करने में लगे हुए हैं इनसे पूछते हैं जी आप क्यों कर रहे हैं सारा कुछ मजबूरी है भाई जान खर्चा सारे को थे ना नहीं पूरा फैक्ट्रिया बांध थी गए कि कमा के खाऊ तो ये किसी ने कहा है कि अपने इलाके खुद साफ करने के लिए यहाँ पे एम एन एम पी साहब नहीं कोई यहाँ पे आप कब से कर रहे हैं आज ये भाई जान कर रहे हैं अपनी मजदूरी कर रहे हैं अच्छा मजदूर देख लिए मेरी गुजारिश है वजीर आजम से और उन तमाम एम एन एम पी साहब से जो अपने घरों में एसी में बैठे हुए हैं सुकून कर रहे हैं इन गरीबों का ख्याल उनको आता ही नहीं बिल्कुल भी बड़े बड़े दावे कर जाते हैं इलेक्शन से पहले लेकिन आज अफसोस हो रहा है मुझे कि लोग अपनी रोजी के लिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं ये गंद उठाने के लिए मजबूर है आप कितने बच्चे आपके अच्छा और घर में कौन कौन है 
त्रै बच्चे हैं एक घर वाले है और ये लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं शर्म है तो कुछ शर्म कीजिए मैं तमाम एम एन एम पी साहब से कहना चाहता हूँ जितने भी इस इलाके के हैं दूसरे इलाकों के हैं या कुछ तो ख्याल करें आइए कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इलाके में रहते हैं इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है ये वही इलाका है जहाँ पे कुछ दिन पहले एम एन एम एन एम पी साहब आए हुए जी बाबा जी बताइएगा एम एन एम पी साहब यहाँ पे क्या करने आए थे भाईजान आज तक नहीं आए अच्छा आए नहीं वोटिंग के लिए आए थे उसके बाद आए नहीं है यहाँ तक ये आए दिनों दो बूंदे बारिश की आए तो ये ये पोजिशन हो जाती है अच्छा पीछे भी आपने देखा है क्या पोजिशन है तो ये तो भाई हमने अपनी मदद के आपके तहत तकरीबन यहाँ पर अपनी जेब से कर रहे हैं ये अपनी जेब से हम अच्छा गले मोहल्ले वाले जो है ना हम फंड इकट्ठा करते हैं उसके बाद किसी बंदे को बुला लिया उसको पैसे दे दिए और ये सफाई कर लिया नहीं ये तो किसी इलाके के अंदर सुने एम एन एम पी साहब कुछ दिन पहले आए थे वो कुछ हिफाजती चीजें भी देख रहे नहीं सर नहीं इसमें कोई भी नहीं आया सिर्फ हमने बार बार ना ये जो चेयरमैन है उनके पास जा गए हैं उसके बावजूद भी वो सिर्फ विजिट करके चले गए अच्छा आया कोई भी नहीं है कोई काम कराने के लिए कोई भी नहीं आया यहाँ बता रहा एम एन एम पी साहब डरो अल्लाह पाक की जात से बुरा वक्त दूर नहीं है जहाँ पे इतना अजाब अल्लाह पाक कहा गया आप पे भी आ सकता है कोई दूर नहीं है अल्लाह पाक की पकड़ से डरे जो आपने वादे किए थे अवाम से गलियां बनाने के साथ साथ उनके मसाइल हल करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ जी बाबा जी आप भी अपने दिल का इजहार करना चाहेंगे खुशी के साथ एम एन ए साहब एम एन ए साहब के साथ नहीं एम एन ए साहब यहाँ जब से मुंतब होकर गए तो यहाँ आया ही नहीं है यहाँ के एम एन एम पी साहब कौन है यहाँ के एम एन एमन हसन डियर साहब अच्छा और एम पी एव लाबर साहब है यहाँ एक दिन भी चक्कर नहीं लगाया और ना यहाँ आके पूछा कि आपका क्या हाल है साल के बाद दोबारा आएंगे जब वोट होने चाहिए होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं गटर में आप ये कैमरे मैन को दिखाएं इतने छोटे छोटे से पाइप इन्होंने रखे हुए हैं जिसकी वजह से आए दिन ये गटर बांध हो जाते हैं अगर ये फंड सही तरीके से इधर लगाया जाता तो बड़े पाइप रखे हुए तो ये आए दिन अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए पांच मिनट भी हो जाए इस गली में से नमाजी गुजर नहीं सकते ये मस्जिद वाली गली मशहूर है और जब मस्जिद में जाने के लिए भी किसी के पास यानी कि वो कपड़े पाक नहीं रहते उनके साफ नहीं रहते वो कैसे जाके नमाज अदा करें ये जहाँ पे देखिए कोरोना कोरोना वायरस भी कोरोना वायरस फैला हुआ पाकिस्तान के अंदर मुल्तान के अंदर बहुत ज्यादा मरीज है यहाँ पे चंद ही फासले पर वो सेंटर शिफ्ट किया गया है उसी के साथ साथ यहाँ पे नई बीमारियां जन्म ले रही हैं खुदा रहा इनके लिए हिफाजती इकदाम करें कुछ ना कुछ इनके लिए करें और हो सके तो सफाई करवा दे यार सफाई हो जाएगी इन बेचारों की जिंदगी में इजाफा हो जाएगा जी बिल्कुल ये सही बात है जब से इलेक्शन हुए हैं कोई एम पी एम एन यहाँ तक कोई भी आना गवारा नहीं समझता वोटों के बाद तो उनके पास जाते हैं चेयरमैन के पास भी या अहल इलाका वाले इकट्ठे होकर गए हैं तो उसने यही कहा कि बस दो दिन बाद या तीन दिन बाद मैं आपके इलाके में चक्कर लगाऊंगा आज तक कोई चेयरमैन नहीं आया एम पी एम एन तो दूर की बात है कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचा यहाँ पे जो गरीब है आदमी ये तकरीबन मेरे ख्याल कैंट एरिए से तकरीबन पाँच छः किलोमीटर का पास ना यहाँ पे सारा गरीब एरिया है लोग लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं आई और यहाँ पे इतने जो है ना गरीब लोग हैं कोई मास नहीं है इनके पास कोई रिलीफ नहीं है गरीब आदमी घर में बैठा है हम हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है कोई बात नहीं एम पी एम एल अपने घर में बैठे हैं हम गरीब लोग कहाँ जाए खुदकुशी कर ले क्या करें आटा शाट है आटा नहीं मिलता घर में राशन नहीं है घर में एम एन ए तमाम हल्के के एम एन एम पी साहब ने लान किया हुआ हम आवाम में ये तकसीम करेंगे हम आवाम में वो तकसीम करेंगे मैं मैं उन तमाम उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक विजट इस इलाके किया जाए मैं मैं अगर कैमरा मैन दिखा सके कि घरों की क्या सूरत हाल है आप खुद देख सकते हैं ये जहाँ पे तमाम गरीब लोग हैं गरीब लोग हैं जिनका एक टाइम ताजी करके खाने वाले हैं रोजाना करके खाने वाले हैं इनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है अपना पेट पाल सके जी बाबा जी आप चाहते हैं कि आपका एम एन इस इलाके में काम करें करें तो सही लेकिन वो आएंगे तो करेंगे ना जब वो यहाँ आएंगे ही नहीं तो करेंगे क्या जी जब से इलेक्शन हुआ है एम पी एम एन ए ये चेयरमैन वगैरह चेयरमैन तो कभी कभार कोई मतलब दुख सुख हो जाता है कोई डेथ हो जाती है तो वो नमाज जनाजा के लिए आते हैं इसके बाद जी जैसा की आपको मैंने सारे प्रोग्राम में सूरत दिखा दी है तो खुदा रहा मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा एक दफा एम एन एम पी साहब से इस इलाके को जो है भाई बात ये वोट लेने तो सब आ जाते हैं बाद में पता नहीं करते हम पाँच हजार भर के इधर 
जमीन के पैसे पानी हमारा जा रहा है पैसे अच्छा, अपने जेब से लगा रहे हैं जेब से लगा रहे हैं इतने तंग हैं हमारे कोई गरीब आदमी है मजदूर आदमी है हमारे मकान गिरने को अंदर पानी चला गया है सारा ये देखो मकान के सारे दराड़े पड़ गए हैं बहुत तंग है हम इधर कोई हमारा हाल नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है हम क्या करें मजबूर है ओ मैं कहता हूँ आप डरे अल्लाह की पकड़ से आज नहीं तो कल आपकी पकड़ हो ही जानी है झूठे वादे करने वालों की भी क्या जी ये बहुत बुरा हाल है खुदा जानते यहाँ खड़ने को दिल नहीं कर रहा इस भाई को मैं मैं सलूट करता हूँ ये अपने बच्चों के रोजे के लिए किस किस चीज तक पहुंच गया क्या काम करने पे मजबूर है खुदा रहा ये हाथ बांध कर मेरी अर्ज है तमाम एम एन एम पी साहब से की अपने इलाके का विजिट करें अपने इलाकों में खुशहाली लेके आए कल को भी आप इस इलाके में मुँह दिखाने का सबसे पहले तो मैं डेयर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद सलीम लाबर एम एन ए का भी एम पी ए का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे इलाके ऐसे हमें मुहैया किए वो आने से पहले वादा कर गए थे कि हम इस इलाके में गली देंगे सिवरेज देंगे सफाई का खास ख्याल रखेंगे अच्छा। खास तौर पर जो कोरोना फैल रहा है वो सफाई के मुतालिक है जिस इलाके में सफाई नहीं होगी ऐसा हाल होगा तो कोरोना में क्या उसमें कंट्रोल पाएंगे और खास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से दो मिनट के मसाफत में कोरोना सेंटर बनाया गया है यहाँ से जायरीन चार से पांच हजार जायरीन जहाँ अब पड़े हैं उनका इलाज हो रहा है हुकूमत उस तरफ तोज्जो दे रही है खुदारा इस तरफ भी देखो कि जहाँ से फैल रहा है जहाँ से लोगों को रखना है यहाँ के बेरोजगार हैं, 300 से 400 दिहाड़ी कमाने वाला है वो बेचारा घर बैठ जाएगा उसका चूल्हा कैसे चलेगा खुदारा मेरी वजीर आला उस्मान बुजार साहब से रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा इस इलाके में सोचें और हम पे रहम खाए जी बिल्कुल नाजी हमारा आज का प्रोग्राम यही पे हम इख्ताम करते हैं तो आपने सुन ली गुफ्तु ये अंदर से लोग टूटे हुए हैं अंदर से रो रहे हैं आज वही लोग हैं जो जो खुशी से एम एन ए एम पी साहब को वोट देते रहे लेकिन आज कुछ भी नहीं इनके लिए किया तो खुदारा रहम फरमाए इन लोगों पर तो मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस इलाके की सूरत बदले इजाजत दीजिए मिलते हैं इन शाह अगले प्रोग्राम में